মডেল কোশ্চেন টু ফাইন্ড দ্য কিউব রুট অফ ওয়ান ওয়ান কে আমরা আজকে কিউব রুট করব কিভাবে কিউব রুট করা যায় আমরা জানি কিউব রুট মানেই হচ্ছে থ্রি রুট ভাই এই হচ্ছে আমাদের কিউব রুট থ্রি রুট দিয়ে ভিতরে ওয়ান বসাইলে এটাকে বলা হয় ওয়ানের কিউব রুট আমরা ওয়ান কে কিউব রুট করব ল্যাট এক্স ইকুয়াল টু থ্রি রুট এবার এটাকে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব সমাধান করার চেষ্টা কিভাবে করা যায় দেখো আমরা যদি লিখি অর অথবা এরপরে যে লাইনটা লিখা যায় আমরা এই কিউবটাকে সরাইতে চাই এই থ্রি রুটের যে উপরে যে পাওয়ার থ্রি থ্রি রুটের উপরের যে পাওয়ার থ্রি এটাকে সরিয়ে দেব আর এটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য উভয় পাশে এই পাশে এবং এই পাশে উভয় পাশে আমরা কিউব করতে পারি এক্স এর উপর কিউব দিলাম এবং এখানে যে সংখ্যাটা ছিল পুরোটার উপরে কিউব দিলাম এই পাশে যেহেতু আমি এক্স এর উপর কিউব দিয়েছি আমার এই পাশে হবে এক্স কিউব আর এই পাশে থ্রি এবং রুট থ্রি থ্রি এবং রুট থ্রি কাটা ফ্রেশ একটা ওয়ান থাকবে আমরা যেমন জানি শুধু রুটের উপরে স্কোয়ার দিলে রুট স্কোয়ারে কাটা যায় তেমনি থ্রি রুটের উপরে পাওয়ার থ্রি দিলে কাটা যায় তাহলে থাকবে কে শুধু ওয়ান ওয়ানটাকে এই পাশে নিয়ে এসে পড়তে পারি ওয়ানটা এই পাশে মাইনাসের হয়ে যাবে আর এই পাশে হয়ে যাবে জিরো আমরা এইভাবে লিখতে পারি দেখো তো লিখা যাই এইভাবে কেন লিখা যায় সেটা বলি ভাইয়া ওয়ানের উপরে কিউব দেওয়া আর ওয়ানের উপরে কিউব না দেওয়ার অর্থ সেম মানে ওয়ানের উপরে পাওয়ার যতই বসায় না কেন তার অর্থ পার্থক্য হয় না তাহলে এখানে শুধু ওয়ান ছিল আমি ওয়ান কিউব দিয়েছি অর্থগত পার্থক্য হয়নি তাহলে আমি কেন দিলাম দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান কিউব মানে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের ফর্মুলা লিখতে পারবো আমি এ কিউব মাইনাস বি কিউবের আমি অনু সিদ্ধান্তটা লিখবো लिखते এবং এই অংশটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো দুইটা ইকুয়াল টু দিয়ে আমাদের জিরো লিখা আমরা প্রথম স্টেপটা লিখতে পারি ইজ ইজ এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো অর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি দ্বিতীয় অংশটা ইকুয়াল টু লিখতে পারি দেখো এক্স স্কোয়ার এভি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এক্স এর সাথে যদি ওয়ান গুণ হয় এক্সই থাকে ওয়ান স্কোয়ার আর ওয়ান একই থাকে তাহলে আমি শুধু ওয়ানই লিখতে পারি আর ব্র্যাকেট উভয় পাশ থেকে আমি ছেড়ে দিতে পারি এবার আসো আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রতিটা অঙ্কের জন্য এই কাজটা করতে হবে তোমাকে এটাকে মিডেল ফ্যাক্টর করতে হবে জাস্ট মিডেল ফ্যাক্টর এখন মিডেল ফ্যাক্টরের নিয়মটা আমরা জানি এই সংখ্যাটা কেমনভাবে ভাঙতে হবে মানে দুইটা পার্ট করতে হবে তাদেরকে গুণ করলে যেন গুণ করলে যেন এটা হয় আর যুগ বিয়োগ করলে যেন এটা হয় গুণ করলে হইতে হবে এটা আর যুগ বিয়োগ করলে হইতে হবে এটা কিন্তু এটাকে মিডেল ফ্যাক্টর করা যায় না কারণ কোনো সংখ্যা এমন কোনো সংখ্যা নেই গুণ করলে ওয়ান হবে যুগ বিয়োগ করলে ওয়ান হবে সেই জন্য আমরা চলে যাব ভিন্ন একটা পদ্ধতিতে ওইটাকে বলা হয় দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্র দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্র লিখব যদি মিডেল ফ্যাক্টর না হয় আর তুমি এইভাবে মনে রাখবা যে কিউব রুট বের করার ক্ষেত্রে কোনো দিনই এই জায়গাটাই মিডেল ফ্যাক্টর হবে না আমাকে দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্র লিখতে হবেই এখন দিঘাত সমীকরণের সূত্রটা তোমাকে একটু শিখতে হবে আমি লিখে দিচ্ছি দিঘাত সমীকরণের সূত্রটা কি তুমিও খাতায় লিখে ফেলো দিঘাত সমীকরণের সূত্রটা আমাদের এই অংশটাই আসার পরে আমরা এই দিঘাত সমীকরণের সূত্রটা লিখে ফেলবো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড টু এ আবার বলছি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড টু এ এবার আসো ভাইয়া সূত্রে কিভাবে মান বসাবো হ্যাঁ 
এক্স স্কোয়ারের পাশে কেউ থাকলে সে আমার এ এক্স এর পাশে যদি কোনো সংখ্যা থাকে সেটা আমাদের বি এবং খালি যে মানটা ছিল তার পাশে এখানে যদি কোনো সংখ্যা থাকে এই সংখ্যাটা হচ্ছে আমার সি আমি আবার বলছি তোমার এখানে যে ইকুয়েশনটা ছিল ইকুয়েশনে এক্স স্কোয়ারের পাশে যদি কোনো মান থাকে এটা আমার এ এক্স এর পাশে যদি কোনো মান থাকে এটা আমার বি আর খালি যে মানটা থাকবে এটা আমার সি আমি আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে দেখাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি মানটা আমরা কিভাবে বসাবো তাহলে বলো তো এর মান কত বীর মান কত এর মান হচ্ছে টু এর মান হচ্ছে টু বীর মান হচ্ছে ফাইভ আর সির মান হচ্ছে এইট এক্স স্কোয়ারের পাশে যে থাকবে সে এ এক্স এর পাশে যে থাকবে সে আমার বি আর খালি যেটা থাকবে সে আমার সি এক্স এর পাশে কেউ নাই সো বীর মান তোমার কাছে ওয়ান আমি বীর মান ওয়ান লিখে দিলাম এবার আসো প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে ওয়ান স্কোয়ার বীর মান তো ওয়ান ভিতরে ফোর এ সি ফোর ফোরই থাকবে কারণ ফোর তো সূত্রের এর মান ওয়ান সির মান ওয়ান নিচে টু ইন্টু এ এর মান কত ওয়ান আমাদের যখন এক্স এর পাশে কেউ থাকবে সেটা আমার বীর মান তো বীর আগে একটা মাইনাস ছিল মাইনাস এর জায়গায় মাইনাস রেখে দিয়েছি আর বীর মান কেউ নাই সো আমি বীর মানের জায়গায় ওয়ান বসিয়েছি বি স্কোয়ার মানে ওয়ান স্কোয়ার ফোর এর জায়গায় ফোর আছে এর মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের পাশে কেউ থাকলে সে এ এক্স স্কোয়ারের পাশে কেউ নাই সো ফোর এর পরে এর মান হবে ওয়ান তারপরে ছিল সি সি হচ্ছে লাস্ট যে সংখ্যাটা থাকবে এটা আমার সি লাস্ট যে সংখ্যাটা থাকবে এটা সি সির মান ওয়ান নিচে টু ইন্টু এ টু যদি টুই হয় এর মান হচ্ছে ফার্স্ট এক্স স্কোয়ারের পাশে যে থাকবে এক্স স্কোয়ারের পাশে কেউ নাই সো ওয়ানই হবে যেমনটা আমরা এখানে উদাহরণ দেখিয়েছিলাম আমরা মেনুয়ালি সমাধান করে ফেলি মাইনাস দিয়ে ভিতরে গুণ করলে মাইনাস ওয়ান ওয়ান স্কোয়ারে হবে ওয়ান আর ফোরের সাথে যদি আমি ওয়ান গুণ করি আবার ওয়ান গুণ করি এটা তো ফোরই হয় সো এটাকে জাস্ট ফোরই লিখো নিচে টু ইন্টু ওয়ান গুণ করলে কত হয় টু হয় জাস্ট এটাই লিখো ভিতরেরটাকে মাইনাস থ্রি লিখা যায় রুটের ভিতরে মাইনাস থাকা মানে এটা অবাস্তব সংখ্যা আর তার জন্য আমরা সামনে একটা আয় দিয়ে দিতে পারি রুটের ভিতরে মাইনাসের সংখ্যা থাকলে এটাকে আমরা বলি অবাস্তব সংখ্যা আর অবাস্তব সংখ্যার সংখ্যা হচ্ছে আয় তো আমরা যখন একটা আয় লিখে ফেলবো সামনে তখন আর ভিতরে মাইনাসটা দিতে হবে না এই হচ্ছে তোমার আনসার তোমার কাজ শেষ এটা যদি মাইনাস ওয়ান হয় তোমার পরীক্ষায় যদি বলে মাইনাস ওয়ানটা করো তাহলে মাইনাস ওয়ানটা কিভাবে করব সেম ভাবেই লিখবো কিউব রুট থ্রি রুট মাইনাস ওয়ান এটার সামনে মাইনাস ওয়ান থাকবে এই ওয়ানটার সামনে মাইনাস চলে আসবে এখানে যে ওয়ানটা ছিল এটার সামনে মাইনাস চলে আসবে এই ওয়ানটার সামনে মাইনাস চলে আসবে এবং সে যখন ভিতরে যাবে সে হয়ে যাবে প্লাস শিওর আমি যে সূত্র লিখছিলাম এম এ মাইনাস বি এর সূত্র লিখছিলাম এখন আর এ মাইনাস বি এর সূত্র লিখা যাবে না माइनस हो गान आगे माइनस पड़े जाए मान आगे माइनस पड़े जाए बीर मान भरे माइनस पड़े जाए बाकी सब ठीक थे এবং এই মাইনাস মাইনাস ওয়ানের সামনে দুইটা মাইনাসের কারণে এটা প্লাস হয়ে যাবে এটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস দিব না আর ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস তো এটা প্লাস ওয়ানই হবে বাকি জায়গাটা সেম থাকবে এই মাইনাসটা সরে যাবে এই মাইনাসটা সরে যাবে বাকি আনসার সেম আমি করে ফেলছি এটা যখন এইট হয়ে যাবে তাহলে আমি ভিতরে এখানে এইট লিখবো তোমাকে না ফর্ম্যাটটা মুখস্ত করতে হবে কিভাবে ফর্ম্যাটটা চায় এটা এইট হয়ে যাবে এটা এইট হয়ে যাবে এটা এইট হয়ে যাবে তখন এটা মাইনাস এইট হয়ে যাবে এটা যেহেতু এইট হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে মাইনাস টু কিউব যখন আমি এইট দিব তখন সবগুলা এইট এবং এইট কে করে ফেলতে পারি টু কিউব টু কিউব করে ফেললে এখন হবে এ মাইনাস ডি এ মাইনাস বি কিউবের জায়গায় এখন আর কিন্তু আমি কোথাও ওয়ান লিখতে পারবো না আমি সকল ওয়ানের জায়গায় কত বসাবো টু বসাবো বাকি ফর্ম্যাট একদম সেম আচ্ছা আয় হইলে কি হয় তুমি একটু দেখো যখন এটা আয় হয়ে যাবে তখন কি হবে 
सेम बेपार फाइंड द किूब रूट अफ आई ये जाए आई ये लिखब आई तब तो आयर एक मजार घटना आज पीछने जखनी तुम आयर ऊपर किूब यूज करवा सामने चिन्ह प्लस माइनस हो जाए माइनस प्लस हो जाए फर्मेट जेहतु आई टाइम माइनस चाची एटार ऊपर किूब करी आयर ऊपर किूब दिल पर पार्थक्य किूब दी तब सामने प्लस माइनस दीबा माइनस प्लस दीबा जो प्लस आई किूब हित लिखत माइनस प्लस आई थे लिखत माइनस आई किूब क्लियर एखी जानी तुम्हारे प्रश्न आज तुम्हारे प्रश्न हे शुद्ध आयर ऊपर किूब दिल क्यों चिन्ह टाइवर्तन है इंटू दिए लिखल आई आई स्कोर जो मान बसा पशे जो एक आई थे एवर लास्ट आंसर की माइनस आय तरह प्रमाणित जो अंक हो जाए 